അപ്പം നമ്മൾ രേഖയ ജോഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു രേഖയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുകയെപ്പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് രേഖകൾ പരസ്പരം മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ചിത്രത്തിലെ എ ബി എന്നുള്ളൊരു രേഖയും സി ഡി എന്നുള്ളൊരു രേഖയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് രേഖകളും പരസ്പരം മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ ഒ എന്ന ബിന്ദുവിലാണ് ഖണ്ഡിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോണുകൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം ബി ഒ സി എന്നുള്ള കോണ് ഒന്ന് എ ഒ സി എന്നുള്ള കോണ് ബി ഒ ഡി എന്നുള്ള കോണ് രണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ കോണിൽ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ സി ആണെന്നും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ ഡി കോൺ ബി ഒ ഡി ആണ് എന്നുള്ളതും മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എ ഒ ഡി ആണ് എന്നുള്ളതും നാല് എന്നുള്ളത് എ ഒ സി ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്പർ ഇട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കൊടുക്കും വേണം ഇനി നമ്മൾ ആ കോണുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിലെ രേഖീയ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കോണുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും കോൺ ഒന്നും കോൺ രണ്ടും രേഖീയ ജോഡിയാണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും രേഖീയ ജോഡിയാണ് മൂന്നും നാലും രേഖീയ ജോഡിയാണ് നാലും ഒന്നും രേഖീയ ജോഡിയാണ് അപ്പോ എത്ര രേഖീയ ജോഡി ഉണ്ട് നാല് രേഖീയ ജോഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് സെറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എന്നോ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു രണ്ട് രേഖകള് എ ബി എന്നുള്ള രേഖയും സി ഡി എന്നുള്ള രേഖയും ഒ എന്നുള്ള ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കാണ് ആ ഖണ്ഡിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോണുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് നാല് കോണുകൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കോണുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച രേഖീയ ജോഡി ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നും രണ്ടും രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നും നാലും നാലും ഒന്നും അങ്ങനെ നാല് രേഖീയ ജോഡികൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പെടാത്ത ഇതിൽ പെടാത്ത കോണുകൾ ഏതൊക്കെ ജോഡികളാണുള്ളത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കൂ ഒന്നും മൂന്നും ഇതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും നാലും രണ്ടും നാലും പെട്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം കോണുകളാണ് അവർ സ്ഥാനം എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നേരെ എതിരെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ എതിരെ മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ എതിരെ നാല് അപ്പം ഈ കോണുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എതിർ കോണുകൾ എന്താ പറയുക എതിർ കോണുകൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എതിർ കോണുകൾ അപ്പം ഇനി എതിർ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു നിർവചനം നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനായിട്ട് നോക്കൂ അപ്പം എതിർ കോണുകൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ നിർവചനം കൊടുക്കുക രണ്ട് രേഖകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ രേഖീയ ജോഡികൾ നാലെണ്ണം അതിൽ പെടാത്ത രണ്ട് സെറ്റ് കോണുകളാണ് രേഖീയ ജോഡി ഏറ്റു വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വശങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കോൺ ഒന്നിൻ്റെ വശം ഏതാ വരുന്നത് കോൺ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബി ഒ സി കോൺ ബി ഒ സി പിന്നെ മൂന്ന് കോൺ മൂന്നിൻ്റെ വശം ഏതാ വരുന്നത് കോൺ എ ഒ ഡി അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നോക്കൂ ഒ ബി ഒ സി അതുപോലെ തന്നെ ഒ എ ഒ ഡി ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോൺ കോൺ ബി ഒ സി ബി ഒ സി അതിന്റെ ഒ ബിയും ഒ സി ആണ് അതിന്റെ വശങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് എ ഒ ഡി എ ഒ ഡി എന്നുള്ള കോണ് അതിന്റെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ എ അതുപോലെ ഒ ഡി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കോണിന്റെ ഒ ബി എന്നുള്ള വശവും മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെ ഒ എ എന്നുള്ള വശവും എങ്ങനെയാണ് ഒ ബി ഒ എ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നേരേഖയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോണ് നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത് എ ഒ ഡി എ ഒ ഡി എവിടെ കിടക്കുന്നത് എ ഒ ഡി അതിന്റെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒ എ ഒ ഡി
ഒന്നാമത്തെ കോണിന്റെ ഒ സി എന്നുള്ള വശവും മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെ ഓ ഡി എന്നുള്ള വശവും എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതും നേർരേഖയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എതിർ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം നമുക്ക് പറയണം എങ്ങനെയാണ് എതിർ കോണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം അത് പറയാനേ രണ്ട് രേഖകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് രേഖീയ ജോഡികളുടെ രണ്ട് ജോഡി വശങ്ങൾ എതിർ രശ്മികളായാൽ അത്തരം കോണുകളെ എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം രണ്ട് രേഖകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് രേഖീയ ജോഡികളുടെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് രേഖീയ ജോഡികൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അതിനാണ് രണ്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് രേഖീയ ജോഡികളുടെ രണ്ട് ജോഡി വശങ്ങൾ അതായത് നാല് വശങ്ങൾ ഇവിടെ ഒ ബി അതുപോലെ ഒ എ ഒ ഡി ഒ സി രണ്ട് ജോഡി വശങ്ങൾ എതിർ രശ്മികളായാൽ അത്തരം കോണുകളെ എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ നിർവചനമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇനി അതിലെ കോണുകളുടെ അളവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എതിർ കോണുകളുടെ അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ രേഖ ജോഡിയിലെ അളവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ അളന്നപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും അളന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിലെ എതിർ കോണുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നും മൂന്നും ആണ് എതിർ കോണ് വരുന്നത് രണ്ടും നാലും ആണ് മറ്റൊരു ജോഡി വരുന്നത് ഇതേ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നും മൂന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് വരച്ചെടുത്ത് കൃത്യമായി പൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് അളന്ന് അവിടെ ആ കോണൊന്ന് എഴുതണം ആ കോണ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എതിർ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ പൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നു കോണ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നാലിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു മൂന്നിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി കോണ അളന്നുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥാനത്തും എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും നാലും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എതിർ കോണുകളുടെ അളവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ